హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎస్కే డ్రాయింగ్ అండ్ క్రాఫ్ట్ ఛానల్ నా పేరు పవన్ కుమార్ ఈ రోజు వీడియోలో ఆర్ట్ టీచర్ సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం అంతకన్నా ముందు మీకు ఆన్లైన్ కోచింగ్ కావాలనుకుంటే ప్లే స్టోర్ నుంచి వెళ్ళి డిఎస్కే ట్యూటోరియల్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి దాంట్లో తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్ రెండు మీడియంలలో కలిపి ఆర్ట్ టీచర్ సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేటివి మే ఒకటో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమవుతాయి దానికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా క్వశ్చనింగ్ ఏమన్నా అడగాలనుకుంటే ఆ యాప్లోనే చాట్ బాక్స్లో మీకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేటివి ఇవ్వండి మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నా కానీ ఆ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత చాట్ బాక్స్లో మీరు ఏమైనా ప్రశ్నించాలనుకుంటే దానిలో ప్రశ్నించవచ్చు ఈ ఆర్ట్ టీచర్కి సంబంధించి గురుకులాలకు సంబంధించి ఆర్ట్ టీచరు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి ప్రారంభమైంది అది ఎప్పటివరకు లాస్ట్ డేట్ అంటే మే ఇరవై నాలుగు ఆ రోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు అప్లికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే డైరెక్ట్గా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి వీల్లేదు దీనికన్నా ముందుగా మీరు మీ సంబంధిత క్వాలిఫికేషన్ ప్రకారము ఓటీఆర్ చేసుకున్న తర్వాతనే ఈ ఆర్ట్ టీచర్ సంబంధించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ జాబ్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ముందుగా ఓటీఆర్ చేసుకోండి దాని తర్వాత ఈ జాబ్ సంబంధించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోండి దీనికి సంబంధించి ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు కేవలం ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి మాత్రమే డేట్స్ అనేటివి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఎగ్జామ్ డేట్ అనేది తర్వాత చెప్తామని చెప్పారు అదేవిధంగా ఆల్ టికెట్స్ కూడా ఎగ్జామ్ డేట్ అనౌన్స్ ఎగ్జామ్ డేట్ కన్నా ఏ రోజుల ముందు నుంచి ఆల్ టికెట్లు ఇదే వెబ్సైట్లో ఉంటాయి అందరికీ మంచి విషయం ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అడిగారు గతంలో వచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్ మాత్రం కేవలం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మాత్రమే ఉండేది ఇప్పుడు మాత్రం బైలింగ్ వల్ మెథడ్లో అంటే ద్విభాష రెండు భాషల్లో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది అది ఇంగ్లీషు మరియు తెలుగు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది దీనివల్ల చాలామందికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలామంది తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి అర్థం చేసుకోవడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది దీంట్లో ఇదొకటి చాలా మంచి విషయం తెలుగు మరియు ఇంగ్లీష్లలో రెండిట్లలో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది ఇది ఖచ్చితంగా ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉంటుంది ఒకవేళ దానికి సంబంధించి ఆ బోర్డు వాళ్ళు ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఆన్లైన్లో కూడా ఎగ్జామ్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుందని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఆన్లైన్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ఓటీఆర్ చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా ఓటీఆర్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు కావాలి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించి ఎస్ఎస్ఏ ఇంటర్ డిగ్రీ మీరు ఏం చదివారో దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేవి అందులో ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అవి ముందు పెట్టుకొని దాని దానిలో చూస్తూ డీటెయిల్స్ అనేవి ఓటీఆర్లో ఎంటర్ చేయండి స్టడీ బోనోఫైడ్ సర్టిఫికేట్ లేదా రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఒకటో తరగతి నుంచి ఏడో తరగతి వరకు మీరు ఎక్కడ చదివారనే దానికి సంబంధించి అక్కడ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది తర్వాత క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ దాని తర్వాత ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ దాని తర్వాత ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ లేదా స్పోర్ట్స్ డిజబిల్డ్ పర్సన్ మీరు ఏదైతే ఉంటారో దానికి సంబంధించిన దాన్ని ఇవ్వండి దాని తర్వాత సెవెంత్ ఏంటంటే మీ ఫోటో కావాలి దాని తర్వాత సిగ్నేచర్ అనేది ఓటీఆర్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది అదేవిధంగా దీనిలో ఏ సొసైటీకి ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి దాని గురించి ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది ఆ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడాలనుకుంటే తెలుసుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్లో ఉంది తప్పకుండా చూడండి ఈ ఆర్ట్ టీచర్కి సంబంధించి నూట ముప్పై రెండు పోస్టులు అనేటివి ఉన్నవి దీనికి సంబంధించి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం చాలామంది దీనికి సంబంధించి చాలా డైనమోలు ఉన్నారు ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేటివి మొత్తంగా ఐదు రకాల ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి ఈ ఆర్ట్ టీచర్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్న వాళ్ళకు ఏ ఏ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలంటే ముందుగా చాలా మందికి ఉండే ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఎక్కువ మందికి ఉండే క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఎస్ఎస్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత చాలామంది ఈ డిప్లొమా ఇన్ ఆర్ట్స్ కోర్స్ చేసి ఉండరు కాకపోతే ఈ డిప్లొమా కోర్స్ ఆర్ట్ విత్ ఫ్రీ హ్యాండ్ అవుట్లైట్ హ్యాండ్ మోడల్ డ్రాయింగు డిజైన్ తర్వాత పెయింటింగ్లో ఏదన్నా సర్టి ఈ డిప్లొమా ఆర్ట్ అనే సర్టిఫికేట్ చేసి ఉండాలి కోర్స్ చేసి ఉండాలి ఇది ఎక్కువ మందికి ఉండదు ఎక్కువగా ఉండదు అంటే ఎస్ఎస్సి టీసీసి టెక్నికల్ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ డ్రాయింగ్లో టీసీసి చేసి ఉండాలి అదేవిధంగా మరియు టెక్నికల్ టీచర్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ లోయర్ లేదా హయ్యర్ గ్రేడ్ ఇన్ డ్రాయింగ్ ఇష్యూడ్ బై డైరెక్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏపీఆర్ తెలంగాణ నుంచి వెళ్ళి టీసీసీలో లోయర్ లేదా హయ్యర్ చేసి ఉండాలి టీసి అంటే ఏంటంటే ఫార్టీ టూ డేస్ ట్రైనింగ్తో లోయర్ అయినా ఫార్టీ టూ డేస్ ట్రైనింగ్తో హయ్యర్ అయినా చేసి ఉండాలని చెప్తున్నారు ఇక్కడ
ఫైన్ ఆర్ట్స్ బిఎఫ్ఏ చేసి ఉండాలి బిఎస్ బిఎఫ్ఏలో చాలా రకాల కోర్సులు ఉంటుంది అప్లైడ్ ఆర్ట్లో లేకపోతే పెయింటింగ్లో క్లాప్చర్లో ఈ విధంగా దానికి సంబంధించిన మీ బిఎఫ్ఏ ఏది ఉన్నా పెయింటింగ్లా క్లాప్చరా ప్రింట్ మేకింగా యానిమేషన్ దేనికి సంబంధించి చేశారో బిఎఫ్ఏ ఉండాలి దాని తర్వాత ఎస్ఎస్సి ప్లస్ ఫార్టీ టూ డేస్ ట్రైనింగ్తో లోయర్ లేదా ఫార్టీ టూ డేస్ ట్రైనింగ్తో హైయర్ అయినా చేసి ఉండాలి ఇది ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ దాని తర్వాత ఏజీ అనేది పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నలభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఉండాలి ఈ జనరల్ కేటగిరీకి సంబంధించిన వాళ్ళది అయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఎప్పుడు నిండి ఉండాలి అని అంటే ఒకటి ఏడు రెండు వేల ఐదు తర్వాత పుట్టి ఉన్నవాళ్ళు అయి ఉండాలి దాని తర్వాత నలభై నాలుగు సంవత్సరాలు ఎప్పుడు నిండి ఉండాలంటే రెండు ఏడు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది కన్నా ముందు జన్మించిన వాళ్ళై ఉండాలి ఏజీ రిలాక్సేషన్ కొంతమందికి నలభై నాలుగు సంవత్సరాలకు మించి ఉంటే కూడా ఎలిజిబుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్త్ పాయింట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకు ఐదు సంవత్సరాల ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నలభై నాలుగు ప్లస్ ఐదు నలభై తొమ్మిది సంవత్సరాల ఏజ్ వరకు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఇందులో ఐదు రకాల కేటగిరీ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కొందరికి ఐదు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు కొందరికి మూడు సంవత్సరాలు ఇచ్చారు ఇంకొంతమందికి డిజబిలిటీ పర్సన్కి ఏమో పది సంవత్సరాల వరకు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే నలభై నాలుగు ప్లస్ పది యాభై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు ఈ ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఆ ఏజీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ ఎగ్జామ్ రాసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఫీజు వచ్చేసి జనరల్ అభ్యర్థులకు పన్నెండు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ డబ్ల్యూఎస్ డిఫరెంట్ ఏబుల్ పర్సన్కు డిజబుల్స్ పర్సన్కు ఆరు వందల రూపాయలుగా ఉంది అదర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఎవరైనా రాసుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళకు ఇది ఫీజులో ఎటువంటి మినహాయింపు లేదు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా పన్నెండు వందల రూపాయలు ఫీ పే చేసి ఇతర రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చును అంతా పూర్తి నోటిఫికేషన్ ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది మొత్తం ఇరవై ఆరు పేజీల నోటిఫికేషన్ దీంట్లో ఏ పోస్ట్కి ఏ విధంగా ఉంటుంది ఏ విధంగా అప్లికేషన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒకవేళ జాబ్లో సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ మీ వెరిఫికేషన్ అప్పుడు మీకేమేమి మీ దగ్గర ఉండాలనేది దానికి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పీడిఎఫ్ అప్లికేషన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకున్న దాని పీడిఎఫ్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా ఆ ఫామ్ ప్రింట్అవుట్ చేసుకున్నది ఆల్ టికెట్ ఆధార్ కార్డు మీరు ఏదైతే ఎస్ఎస్సి ఇంటర్ డిగ్రీ ఏం చదువుకున్నారో దానికి సంబంధించిన క్వాలిఫికేషన్ సంబంధించిన బర్త్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కోసం ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ చూస్తారు స్కూల్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఒకటో తరగతి నుంచి ఏడో తరగతికి సంబంధించిన బోనాపాడ్ సర్టిఫికేట్ చూస్తారు రెసిడెన్సీకి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఉండాలి ఎంప్లాయీ అయితే నో ఆబ్జెక్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి సర్వీస్ సర్టిఫికేట్ ఈ విధంగా ఇవన్నీ సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నిటివి మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ అప్పుడు ఈ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి చూస్తారనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది రీసెంట్ క్యాష్ తీసుకుని రెండు వేల పదిహేడు తర్వాత అంటే మన మీ సేవ ద్వారా తీసుకున్న క్యాష్నే ఇందులో ఫిల్ చేయవలసి ఉంటుంది చాలామంది మీ సేవ నుంచి తీసుకున్నదే ఉన్నదని అనుకుంటున్నాను ఎవరైనా లేకపోతే ఓల్డ్ ఉంటే కొత్త తీసుకుని ఆ తర్వాతనే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోండి ఈ టోటల్గా ఆర్ట్ టీచర్ సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది దీంట్లో పూర్తి డీటెయిల్స్ అనేటివి ఉంటవి దాని తర్వాత మీరు ఏ జోన్కి సంబంధించిన వాళ్ళనేది ఇక్కడ చూసుకోవచ్చును ఏడు రకాల జోన్స్ ఉన్నవి కాళేశ్వరం బాసర రాజన్న భద్రాద్రి యాదాద్రి చార్మినార్ జోగులాంబ ఈ ఏడు రకాల జోన్స్ ఉన్నవి ఏ ఏ జోన్లో ఏ జిల్లాలు వస్తాయనేటివి ఇక్కడ సైడ్కు ఉన్నవి మీరు ఏ జోన్ కిందకి వస్తారో ఆ జోన్ కిందకి అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది ఈ జోన్ల వివరాలు మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మీరు ఏ జిల్లానో ఏ జోన్ కిందకి వస్తారో కింద కామెంట్లో తెలపండి తర్వాత సిలబస్ అనేది ఏ విధంగా ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ ఏ జోన్కు ఎన్నెన్ని పోస్టులు అనేటివి ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చును ఏ జోన్కు ఉమెన్ ఓసీలో ఉమెన్కి ఎన్ని ఈడబ్ల్యూఎస్లో జనరల్ ఎన్ని ఉమెన్ ఎన్ని ఎస్సీ ఎస్టీలో జనరల్ ఎన్ని ఉమెన్ ఎన్ని టోటల్గా ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నవి ఏ జోన్కి ఎన్ని ఇచ్చారు ఈ విధంగా తెలుసుకోవచ్చును ఈ పూర్తి నోటిఫికేషన్లో మీరు కావాలనుకుంటే డౌన్లోడ్ చేసుకుని పూర్తిగా వివరాలు చూసుకోండి దాని తర్వాత మోస్ట్లీ ఎక్కువగా సిలబస్ దాని తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఆర్ట్ టీచర్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది వంద క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది నూట ఇరవై నిమిషాల పాటు వంద మార్కులకు నిర్ణయించారు దీనిలో జనరల్ స్టడీస్ అండ్ ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినవి ఉంటవి దాని తర్వాత డెమాన్స్ట్రేషన్
పిలవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు సిలబస్ విషయానికి వెళ్తే ఇది రెండు సెక్షన్స్ గా విభజించడం జరిగింది ఫస్ట్ సెక్షన్ లో జనరల్ స్టడీస్ సెకండ్ సెక్షన్ లో ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేటివి అంటే రెండు సెక్షన్స్ గా విభజించారు మొదటి సెక్షన్ లో కరెంట్ అఫైర్స్ నిత్యం జరిగే విషయాలకు సంబంధించిన జాతీయ అంతర్జాతీయ ప్రాంతీయకు సంబంధించిన విషయాలను అడుగుతారు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ గవర్నెన్స్ అండ్ పబ్లిక్ పాలసీస్ ఇవన్నీ ఇందులో అడగడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించిన తెలుగులో సిలబస్ పీడిఎఫ్ అనేది నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను అది ఎలా అనేది మీకు కమ్యూనిటీ టాప్లో తెలియజేస్తాను జనరల్ స్టడీస్ అంటే టోటల్గా దీంట్లో సోషల్ ఎక్స్క్లూజివ్ తెలంగాణ కల్చర్కి సంబంధించినవి జనరల్ సైన్స్కి సంబంధించినవి తర్వాత ప్రకృతి వైపరీత్యాలకు సంబంధించిన విషయాలు తర్వాత ఎకానమీ సోషల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఇండియా ఏ విధంగా ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయాలు అడుగుతారు కల్చర్కి సంబంధించిన అంటే సంస్కృతి తెలంగాణ సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు సంబంధించిన తెలంగాణ మూమెంట్ ఏ విధంగా జరిగింది దాని గురించి జనరల్ స్టడీస్లో క్వశ్చన్స్ అనేటివి అడగడం జరుగుతుంది తర్వాత ఆర్ట్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ ఎందులో అయితే సెక్షన్ టూలో అడుగుతారు ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన వాటి గురించి దానిలో వన్లో డ్రాయింగ్ సంబంధించినవి అడుగుతారు అంటే సిలబస్ సంబంధించి నేను చెప్తున్నాను దానిలో డ్రాయింగ్ డ్రాయింగ్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ టెక్నిక్స్ తర్వాత మెటీరియల్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు నువ్వు పెయింట్స్కి సంబంధించి ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు పెస్టల్స్ ఏ విధంగా ఆర్కోల్ స్టిక్స్ స్కెచ్ పెయిన్స్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ నేచర్లో సంబంధించి ఆబ్జెక్ట్ డ్రాయింగ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఈ విధంగా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించిన సిలబస్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది సెకండ్దేమో పెయింటింగ్ వాటికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ టోటల్గా మెటీరియల్ లెవెన్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించి కూడా ఉంది సిలబస్ థర్డ్ పార్ట్ వచ్చేసి అప్లైడ్ ఆర్ట్ వాటికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు పోస్టర్ కలర్స్ ఇండియన్ ఇంక్ డ్రాయింగ్ షీట్స్ ఇవన్నీ ఇందులో చూడండి దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ నుంచి వెళ్ళి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒక్కొక్క టాపిక్ను మంచిగా నీట్గా ఒక బుక్లో రాసుకోండి దాని తర్వాత క్లెప్చర్ గురించి ఆ క్లెప్చర్లు దాని మెటీరియల్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తారు దానికి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందని గురించి దాని తర్వాత ఆర్ట్ హిస్టరీ ఆర్ట్ హిస్టరీలో ప్రీ హిస్టారిక్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఫ్రమ్ ఇండియా రాక్ పెయింటింగ్ అండ్ రాక్ పెయింటింగ్స్ ఆఫ్ బింబెట్కా ఎక్స్ట్రా ఇంకా మిగతా వాటి గురించి ప్రీ హిస్టారిక్ మూమెంట్లో ఏమేమి జరిగినాయి వాటి గురించి ఆరప్ప మోహన్ జోదార గురించి తెలంగాణలో ఆర్ట్ అండ్ ఆర్ట్ ఆర్ట్ అండ్ క్రాఫ్ట్కి సంబంధించిన లోగోలు సింబల్స్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ అంటే అంతకుముందుకు ఏమి ఉన్నాయి ఇప్పుడేమి ఉన్నవి లోగోస్ వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తర్వాత ఫేమస్ ఆర్టిస్టులు ఇది అటు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ల మన స్టేట్ లెవెల్కి సంబంధించిన వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ రాజా రవి అమ్మ ఎంఎఫ్ హుసేన్ ఫ్యాబ్లో పికాసో మైకలాంజలి వీళ్ళందరి గురించి అడగడం జరుగుతుంది దీన్ని ఒకసారి వెబ్సైట్ నుంచి వెళ్ళి మీరు పీడిఎఫ్ తీసుకొని ప్రింట్ తీసుకోండి లేకపోతే మీ ఫోన్లో సేవ్ చేసి పెట్టుకోండి మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన పిటి రెడ్డి తర్వాత కాపు రాజయ్య కొండపల్లి శేషగిరిరావు పద్మశ్రీ జగదీశ్ మిట్టలు పద్మశ్రీ లక్ష్మణ్ లక్ష్మా గౌడు తోట వైకుంఠం సూర్యప్రకాష్ వాళ్ళ గురించి కూడా అడగడం జరుగుతుంది కొన్ని ఫేమస్ పెయింటింగ్స్ లేదా శిల్ప కళలకు సంబంధించిన కొన్ని ఉంటవి వాటి సంబంధించి కూడా ఆ టాపిక్స్ అనేటివి ఉన్నవి ఆ వాటి గురించి కూడా అడగడం జరుగుతుంది మోనాలిస అజంత పెయింటింగ్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా ఉన్నవి ఎలా ఏర్పడ్డవి అవి ఏ కాలంలో ఏర్పడ్డాయి ఎవరు ఏర్పరిచారు వాటి గురించి కూడా సిలబస్లో ఉన్నది సైకాలజీకి సంబంధించి ఈ సైకాలజీ ఫిలాసఫీ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది నలభై రెండు రోజుల ట్రైనింగ్లో వీటికి సంబంధించి చెప్తూ ఉంటారు నలభై రెండు రోజుల ట్రైనింగ్లో కూడా వాటి గురించి చెప్తూ ఉంటారు అవి ఇందులో ఉన్నవి ఇది ఆర్ట్ టీచర్కి సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది ముందుగా ఓటీఆర్ చేసుకోండి దాని తర్వాత జాబ్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి వెళ్ళి ప్రారంభమైంది మే ఇరవై నాలుగో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ చేసుకోవడానికి వీలుంటుంది మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలపండి దీనికి సంబంధించిన ఇంకా ఆన్లైన్ కోచింగ్ కావాలని అనుకున్న వాళ్ళు డిఎస్కే ట్విట్టర్ అనే యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మే ఒకటో తారీఖు నుంచి వెళ్ళి ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అనేటివి ప్రారంభమవుతాయి ఈ సిలబస్ను కూడా మీరు ఒకసారి వెబ్సైట్ నుంచి వెళ్ళి ప్రింట్ తీసుకోండి ఇది ఫ్రెండ్స్ ఆర్ట్ టీచర్కి సంబంధించిన పూర్తి నోటిఫికేషన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో